Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti. Ecco, siamo arrivati all'ottavo giorno della nostra novena e è con gioia che oggi vogliamo insistere nella preghiera, invocare il Signore ancora una volta per le intenzioni del nostro cuore, per quello che hai pregato questi nove giorni insieme a me, per tutte le preghiere che sono arrivate no? attraverso i messaggi e le chiamate di ognuno di voi che insieme a me avete pregato. Vi garantisco che tutte le richieste di preghiere sono davanti al Signore, sono dinanzi al tabernacolo e noi come una vita contemplativa abbiamo messo dinanzi ai nostri tabernacoli le vostre richieste e vi garantiamo le nostre umili preghiere. Crediamo in questo giorno allora la potente intercessione della Vergine Maria e di San Michele Arcangelo perché questa novena possa fruttificare nella vostra vita, possa riempire il vostro cuore della presenza di Dio e possa donarvi la serenità, la pace e la grazia che avete bisogno. Iniziamo con la lettura di Apocalipse, capitolo 12, versetto 17. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservavano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù e si fermò sulla spiaggia del mare. Ecco, Apocalisse viene data no, questa visione del drago e della donna, la donna che viene raffigurata alla Vergine Maria e oggi di modo molto particolare ci viene data una certezza che Satana viene per rovinare la nostra vita, per togliere dal nostro cuore la sintonia, l'armonia, la figliolanza. Però, quante volte nella nostra vita domandiamo, ma quanto più prego, ma ancora di più mi apparve la tentazione, sono in guai, mi accadono delle cose, non è vero? E questo è una verità che ci afferma la Sacra Scrittura, perché Satana viene per rovinare o per te tentare almeno, perché lui non, non riesce. Se, se rimaniamo fedeli nella grazia di Dio, lui non riuscirà mai a sconfiggere ognuno di noi. Se rimaniamo fedeli ai comandamenti del Signore, se osserviamo con fedeltà l'amore che il Signore ci offre attraverso i Suoi comandamenti, attraverso i sacramenti, attraverso una vita di profonda intimità con Dio, non saremo mai vinti dall'oppressione, dalla malattia, del male che Satana vuole infliggere nella nostra vita. Ma come i santi che hanno sofferto e della loro sofferenza hanno tolto il mezzo della loro santificazione. Ecco, abbiamo parlato ieri della virtù dell'umiltà. Oggi vogliamo chiedere al Signore la grazia di un cuore sensibile, di un cuore che non dia per scontato i peccati, per esempio, che non dia per scontato la mancanza di carità, che non dia per scontato la mancanza di generosità verso l'altro. Quando penso e mi richiudo soltanto in me stessa e dimentico che essere cristiani vuol dire essere imitatore di Cristo. Cristo patì per ognuno di noi, Cristo soffrì per ognuno di noi, Cristo è andato fino alla croce per amor nostro. Quindi il nostro limite, la misura del nostro amore è amare senza misura, come diceva San Bernardo. Amare senza misura, donare senza misura. E questo tante volte ci costa, perché siamo fragili, perché siamo chiusi noi stessi, perché siamo stanchi di soffrire e giustamente. Oggi vogliamo chiedere questo al Signore, la grazia di arrivare alla certezza che Lui è con noi. Perché sapete, se sono con Dio, nulla temerò. Chi può vincere Dio? Chi può vincere il Signore del Signore? Se Lui parla, i cieli si muovono. Se Lui parla, e le montagne si muovono. Quanto più può realizzare nella tua vita se tu credi? Allora, lascia che Dio possa operare il miracolo che hai bisogno. Lascia che Dio realizzi nella tua vita quello che Lui da sempre ha sognato, da sempre ha desiderato. Cerchiamo con te 
perseveranza con costanza però di rimanere in Lui. Quante volte vogliamo che rimanga con noi il Signore, ma noi facciamo poco o niente per rimanere in Lui, per rimanere con Lui. Ora chiediamo la grazia di un cuore sensibile, un cuore che sente veramente la mancanza di Dio, un cuore che non può fare a meno di che stare uniti al Signore attraverso la preghiera, attraverso una vita dei sacramenti, attraverso una vita di comunione, dell'Eucaristia, una vita di carità. Preghiamo adesso in questo Padre nostro, Ave Maria e Gloria, per le tue intenzioni, che il Signore possa esaudire quello che in questo tuo cuore abita di più importante, che Lui possa darti la grazia che hai per questi nuovi giorni chiesto, che il Signore possa darti la grazia di molto più rimanere fedeli a Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, se il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domandi tu, capo della milizia celeste, con il potere che ti viene dato da Dio, in catena nell'inferno sata negli altri spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e gioia a tutti.